aranızdan ciddi ciddi şunu düşünen var mı abi? Mesela bu adam Efe kafaya koydu. Her hafta İzmir'i gömecek. Öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Ama maalesef her hafta bir şey oluyor. Bunu kasıtlı olarak yapmıyorum yani. Mesela bazı insanlara da her hafta sallarım ya. Onu da kasıtlı yapmıyorum. Yani bu her hafta buna sallamam lazım. Dur bu hafta ne diyeyim falan demiyorum. Sebep oluyordu. Genelde de aynı kişiler denk. Mesela Kılıçlar öyleydi. Bir iki kişi daha öyleydi. İzmir'i gömmek de gene öyle. Kasıtlı olarak yapmıyorum ki. Her hafta acayip acayip şeyler çıkıyor. Bunu bir iki kişi yolladı. Hatta eşim de gösterdi yani. Abi bak harbiden CHP'ye özellikle de YCHP'ye kıl olmak için siyaset bilmene gerek yok. Türk olmana gerek yok. TC vatandaş olmana gerek yok. Türk olmana gerek yok. Sadece İzmir'de yaşaman yeterli. Siyasetle hiç alakanın olmaması da bir şey değiştirmiyor. Hiç alakanın olması önemli değil. Sadece İzmir'de yaşamak yeterli abi. Gene ne yapmışlar? İzmir Enternasyonel Fuarı'na şu Sofia var ya Sofia. Onu getirmişler şov için. Şu yapay zeka Sofia. 3 günlük kira bedeli 2.6 milyon TL. 3 günlük kira bedeli 2.6 milyon TL. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Olsun. İtibarda tasarruf olmaz. Bu esnada çok ilginç bir şekilde ben bunu kendimde fark etmiştim. Hatta burada söyleyecektim de ben söylemeden haberlerde de gördüm. Demek ki insanlar da bunu fark etmiş. Durakların, metro duraklarının birçoğunda yürüyen merdivenler gene bozuk. Bir iki tane durakta hem yürüyen merdivenler hem asansör bozuk. Çünkü mesela yürüyen merdiven bozuk ama asansör çalışıyorsa hani ben yürüyerek çıkamayacağım diyenler kuyruk oluşturuyor abi. Baya bildiğin tarihi asansördeki kuyruk gibi oluyor. Kuyruk oluşturuyorlar ve asansörle inçik inçik yapıyorlar. Bazı yerlerde asansör de bozuk. Her asansör bozuk olmasa da çok fark etmez. Sen yarım saat onu mu bekleyeceksin o sıcakta? Çünkü şeyin içi baya sıcaktır ya. istasyonların içi. Onu beklemeyeceksin herhalde yarım saat. O işte şey hiç çıkamayanlar için orada dursunlar beklesinler diye yani. Bazı yerlerde asansör de bozuk. Birisi şey yazmış. Yaşlı dedem o yüzden tırmanmak zorunda kaldı o kadar merdiveni. Ve bazı merdivenler çok fazla. Ve sürekli tamirat halinde. Bunun... Bak bu kesinlikle bir sıkıntı. Sen sürekli revize ediyorsun, sürekli tamir ediyorsun gene bozuluyor. Tamir ediyorsun gene bozuluyor. Ve çok ilginç şeyler görüyorsun. Mesela neden? Sadece anlamaya çalışıyorum. Neden? Oradaki o tamirat işçileri hep böyle eşgal tipler. Neden? Siz fason şirket olarak hangi şirketi kullanıyorsunuz? Kimi kullanıyorsunuz? Kime para veriyorsunuz? Hani şöyle bir şey var ya sadece diyorum ya sadece insanın aklına geliyor. Sadece insanın aklına geliyor. Sadece düşünüyorsun, soruyorsun. Hani... Şöyle bir laf vardır ya doktorlar işte insanları tam olarak iyileştirmez. Sürekli gitsin gelsin diye. Ya da işte şey muhabbeti vardır. İlaç şirketleri insanları tam olarak iyileştirmez. Bir şey iyileştirirse başka bir şey bozar falan. Onunla da işte başka bir ilaç alsınlar diye. Hep böyle bir şehir efsanesi ne kadar doğru bilmiyorum. Sizin bu şey şirketleriyle merdiven yürüyen merdiven e, tamir şirketleriyle falan böyle bir anlaşmanız falan mı var? Yani sen yürüyen merdiveni tamir ettikten hemen kısa bir süre sonra neden bozulur? Neden bozulur abi? Bunu söyle. Bunu açıklar mısın bana? Neden başka ülkelerde bozulmuyor da bizde bozuluyor bu iş? Bana açıklar mısın abi bunu? Peki o 2.6 milyon TL ile bu merdivenleri adam gibi sıfırdan yepyeni düzgün bir şekilde yaptıramaz mıydın? En azından bazılarını yaptırırdın herhalde. Geçen haftalarda söylediklerimi tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar. Ama işte İzmir'in özeti bu abi. Literally bokun içinde yaşarsın. Kanalizasyonun patladığı yerlerde bokun içinde yaşarsın. Ama sokakta opera tango gösteririz. Tango festivali olur. Ya da yürüyen merdivenlerin çalışmaz. Ama neydi Sofia? Yapay zeka Sofia ile gövde gösterisi yaparsın. Arkadaşlar bu tamamen. Yani bak ısrarla CHP'ye veren olabilir. Tamam verin abi. Ama bak ben size söylüyorum. Bak tartışmıyorum bile söylüyorum. Bu Tamamen ne biliyor musun? Bak tamamen bu adamlar bak bilgisayar oyununda da yaparsın bunu. Bilgisayar oyununda da, strateji oyunlarını oynayanlar bilir bunu. Tamam mı? Sim City'sinden bilmem nesine kadar strateji oyunu oynayanlar bilir. Şu şehir ne olursa olsun seni seçecekse sen onun anasını sikersin. Kanının dibine kadar ö- şey yaparsın sömürürsün. Çünkü biliyorsun ki şu şehir abi sen ne yaparsan yap sana oy verecek. Birinci sıradan milletvekillerini en böyle garip grup alan koyarsın. En böyle iş bilmeyen adamları belediye başkanı adayı yaparsın. Kendi eşin dostun diye. Mümkün olduğu kadar oradan birilerini zengin edersin. Mesela buralardan kim zengin oluyor? Mesela şu Sofia olayı var ya abi. Şu Sofia olayı 2.6 milyon TL gitmiş. Bakın size kesinlikle eminim ki oradan birileri bir aracı böyle. Bir aracı zengin oldu abi. Allah bereket versin. 
Rekabet yok çünkü. Neden CHP Ankara'da veya işte İstanbul'da daha çok seviliyor? İzmir'deki kadar nefret edilmiyordur. Rekabet var çünkü. Çünkü biliyorlar ki seve seve hizmet vermek zorundalar. Vermezlerse başlarına gelecekleri biliyorlar çünkü. Bu bütün strateji oyunlarında böyledir. Eğer bu adamlar bellediler,se aha şurası ne olursa olsun bize oy verecek. Eyvah bittik yani. Hangi parti olursa olsun bu arada AKP de olsa fark etmez, HDP de olsa fark etmez, MHP de olsa fark, fark etmez. Bazen böyle bazı partiler kaleleri vardır ya. Onlar kendi kalelerine nasıl davranıyor bilmiyorum ama CHP kendi kalesine nasıl davrandığını ben biliyorum abi. O kadar rahatlar ki ne olursa olsun. Bu iki kere iki dörttür arkadaşlar. Bu iki kere iki dörttür. Ne olursa olsun bu adamlar bize oy verecek kafası, mantalitesi yerleştirse bunlara bittik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Vallahi geçmiş olsun. Belediye çalışanlarını da kendi adamlarından, kendi kadrolarından seçerler. Kendi hemşerilerini seçer. Her şeyi yaparlar. Veya X partisiyle anlaşıp o partili hemşeri seçer. Nasılsa veriyorlar. Ne olursa olsun veriyorlar. Bir şey olduğu zaman Aha, AKP'lisin galiba falan diyorsun. Böyle korkutuyorsun, sindiriyorsun. Başka partiye verirsen AKP'ye yarar. Sindiriyorsun böyle adam veriyorlar. Geçmiş olsun. Çok şanssızız ki rekabet olmayan, içinde rekabet olmayan bir şehirdeyiz abi. Sıçtık yani. Çok ilginç. Mesela bizim sitenin olduğu sahil abi çöp götürüyor. İzmarit götürüyor. İzmarit dağı olmuş artık. Şimdi herhangi bir temizlik görevlisi oraya gelseydi bu kadar izmarit dağı olmazdı. Evet şeyin farkındayım insanlar harıl harıl kirletiyor. Ve herhangi birine kardeşim niye kirletiyorsun dediğin zaman kanka herkes yapıyor diye. Anın Tanju Özcan'ın uygulaması çok çok iyi mesela o konuda. O uygulaması çok çok iyi. Dört dörtlük bir belediye başkanı bilemem. Ama Tanju Özcan aday olsa herhalde verirdim diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum ama İzmir'den yani. Özellikle şu muhabbetten dolayı yani. Abi harıl harıl kirletiyorlar. Şimdi şöyle bir şey var site belediyeye bağlı oldu. Belediyeye bağlı olduğu için herkes girebiliyor içeriye. Ancak nedense belediye temizlemiyor. Çünkü böyle günlük falan bile temizlese insanlar bu kadar olmazdı yani. Bakın benim görüp görebileceğim en kirli yer. Yazık günah. Böyle bir rezalet olamaz yani. Böyle bir rezalet olamaz abi. Tabii ki sadece belediyenin suçu. Yani bu kirlilik çöp tabii ki sadece belediyenin suçu değil. Kirletenlerin de suçu. Evet yani belediyenin orada temizlik işçisi çalıştırması lazım. Madem orası sana ait temizlikçi çalıştırması lazım. Ama insanların da kirletmemesi lazım abi. İşte herkesin o kafada olmaması lazım. Bana ne? Bana ne herkes kirletiyor? Ay anlamıyorum. Oğlum ne biçim insanlar bunlar? Nasıl eğiteceksin bunları lan? Yani e, sigaraya da büyük darbe vurulması lazım. Öyle ya da böyle. Yani bu iş olmuyor. Sigaranın fiyatını arttırmakla bu iş olmuyor. Başka bir şey yapılması lazım. Şimdi arkadaşlarla konuştuk. Bir sürü sigaraya vergi koyuyorlar ya. işte yok çevre vergisi, temizlik vergisi, cartçur vergisi tamam ama onunla e, sen temizlik görevlisi almıyorsun gene. O para nereye gidiyor belli değil. Diyorum ya koparan koparana. Sigaraya vergiyi koyuyorsun da temizlik vergisi diye. Sen ekstra temizlik görev göremiyoruz. Nerede abi onlar? Ekstra temizlik görevlileri. Zaten o çözüm de değil. Ciddi ciddi kafaya koysan dünya üzerinde yapılmış çözümler var arkadaşlar. Mesela çok basit bir çözüm. Çok çok basit bir çözüm. Şunun gibi düşünün. Depozitolu sigara gibi. Bu ne anlama geliyor? Depozitolu sigara. Misal normalde diyelim kaç liraysa bir paket sigara kaç liraysa Artı 10 lira. Tamam. 10 lira depozitosu olacak. Bir paket sigaranın içinde 20 tane sigara var. İzmarit başına 50 kuruş gelecek. Tamam. Ama işte olay ne? Sen fazla da 10 lira alıyorsun ya paket başına. 10 lirayı çarçur etmeyeceksin. <gülüyor> 10 lira yok olmayacak yani. Ekonomin doğru düzgün olacak. O 10 lira yok olmayacak abi. Bazı merkezler olacak. Gramajla sigara izmariti koyabileceksin. Ya da yapay zeka buna işe yarar mı bilmiyorum. Makineler olacak. Makineler olacak. Makinelere koyabileceksin. Teker teker mesela izmarit koyabileceksin. Ya da toplu eğer koyacaksan onda da tartılara koyacaksın. İzmarit başı 50 kuruş dersen bu iş çözülür. Çözülür abi. Yolda sokakta izmarit kalmaz. İzmarit başı 50 kuruş. Bu mesela bir tane çözüm. Başka çözümler de olabilir. Mesela normal sigaraları baya bir kısıtlama getirip e-sigaraları teşvik etmek bir şekilde. Evet daha e, şey değil. Yani o da zarar şey o da ne derler zararsız değil. Ama şu anda normal sigaraya göre net daha zararsız. İnsanların işte sigara şirketlerinin söylediklerine kulak asmayın abi. Normal sigaraya göre net daha zararsız. Evet o da zararlı ama önemli olan tabii bizim için sağlığa değil çevreye zararı. Mesela bunu teşvik edeceksin. Ve diğerini 
daha büyük kısıtlamalar. Mesela ne gibi kısıtlamalar? E, kapalı alanda şu an insanlar içiyor. Mesela e, açık kafelerde normalde içilmemesi lazım. Kimse bir şey yapmıyor mesela. Gibi gibi. Bu bir çözüm olabilir. Ama ilk söylediğim çözüm olur. Bilmiyorum chatte şimdi e, şey yapmadılar mı? Yaptılar mı? Kim uğraşacak lan onunla? Hack back. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bizimkiler fake izmarit yapar oradan para kasmak için demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yoldan izmarit toplamak çok çok daha kolay. Fake izmarit yapmaktan. Neden? 50 kuruşa mal edemezsin sen onu. Fake izmariti 50 kuruşa mal edemezsin abi. Yoldan toplamak çok çok basit. Çünkü neden? Yolda zaten kum gibi. Gir bir tane sahile kum gibi zaten. Yani plajı çektim abi. Videolarını çektim kafayı yersiniz. Böyle bir şey olamaz yani. Sinirlendirmemek için göstermeyeyim şimdi size. Ben onu da düşündüm biliyor musun? The keyboard. İzmaritsiz sigara yapın. Aynı onu da düşündüm ben. Harbi bak. Bak harbi bak. Filtresiz değil mi? Filtresiz sigara abi. Yasaklayacaksın filtreyi. Yasaklayacaksın filtre. Öldürmüyor mu filtresiz sigara? O da öldürüyor. Neler olabilir? Şu olabilir. Ayrıyeten plastik filtre satıyorlar ya. İsteyen onu alır. Onlar tekrar tekrar kullanımlı olabildiği için birçoğu zaten onu e, yola da atmaz. Tekrar kullanılabilen bir şey olduğu için. Ve birçoğu zaten filtre almaz bile. Evet bak onu da konuştuk. Evet abi filtresiz yap. O da bir çözüm. Ama işte abi sigara içenler ölüyor. Ölüyorlar zaten. Ö- zaten ölüyorlar. Ö- yani filtre olunca ölmüyorlar mı? Zaten ölüyorlar. Ama sigara şirketlerinin işe gelmiyor olay. Çünkü mümkün olduğu kadar süründürmeleri gerekiyor ya. Aynen öyle. Bak aynen öyle. O harbine olabilecek çözümlerden bir tanesi. Özellikle Türkiye gibi. Türkiye çünkü bağımlılıktan kafayı yemiş bir durumda. Bağımlılıktan çıldırmış bir durumda. Onu yaparsın ama. Onu yaparsın. Filtesiz yapacaksın sigarayı. Yere atan İzmarit'e bir nevi reklam. Birinci sigara ismi aynen. Russell Crowe'un sigara filmi. Onu seyretmedim. Şeyi seyrettim ben ya. Thank you for smoking. Aaron, Aaron Eckhart mıydı o? Düzelt. Birinci vardı çocukken dedem içerdi. Tıp atıp ben. 81'li misin? 80 kaşlısın. 80 kaşlısın abi. Pipo filtresiz demiş. Aynen. Pipo içen de var. Mesela bak bunları en azından teşvik edersin. Çünkü şöyle bir şey var. Hani diyorlar ya sigaraya çok fazla kısıtlama getirirse millet çıldırır. Tamam ama alternatif sunacaksın. Çok hızlı bir şekilde alternatife giderler zaten. Bu olmak zorunda. Yani bu olmak zorunda. Çevrenin anası sikildi. 800 tane şey var çözüm var. Çevrenin anası sikiliyor abi. Artık bulun şuna çözüm ya. Yukarıda olması lazım bu çözümlerin. Bulun artık şuna çözüm. Artık bulun. Yani benim küçüklüğümde mesela kapalı alanda sigara içiyorlardı. Hani kapalı alanda sigara içmenin yasak olduğunu düşünemiyorduk bile. Ama yaptılar. Şu an kapalı alanda sigara içmek yasak. Neyse ki nefes alabileceğimiz bir yer. Orada içersi. Artık şu söylediğim uygulamaları da yapın. Evet müptela insanlara mesela tak diye sigarayı yasaklarsan çıldırırlar. Delirirler yani. Ama alternatif sunacaksın. Çevreyi kirletmeyen alternatif sunacaksın. Bir iki sene içinde alışırlar. Bir sene içinde alışırlar. Birkaç ayda alışırlar. Yapın artık bunu ya. Yapın haka. Yeter abicim ben e, izmarite basmadan basmadan böyle şeye yürümeye çalışmaktan bıktım yani. Çiğdem çekirdeği de yapabilirsin onu. Onu da mesela sadece iç satarsın. Ama izmarit çok çok daha fazla. Çiğdeme göre. Otobüslerde içiyordu aynen. Uçakta bile içiyordu demiş. Onu bilmiyorum da.